ప్రాణమా సన్ను తించుమా యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును అంతరంగ సమస్తమా సన్ను తించుమా అంతరంగ సమస్తమా సన్ను తించుమా నా ప్రాణమా సన్ను తించుమా నామమును పరిశుద్ధ నామమును యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును చేసిన మేలులను ఎన్నడు మరువకుమా దోషములన్నీ క్షమించును ప్రాణ విమోచకుడు ఆయన చేసిన మేలులను ఎన్నడు మరువకుమా దోషములన్నీ క్షమించును ప్రాణ విమోచకుడు దేవుడు నిత్యము కోపించడు దీర్ఘ శాంత దేవుడు నిత్యము కోపించడు నా ప్రాణమా సన్ను తించుమా యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును యహోవ నామమును నామమును మేలులతో నీ హృదయమును తృప్తి పరచు చున్నాడు నీతి క్రియలను జరిగించును న్యాయము తీర్చును మేలులతో నీ హృదయమును తృప్తి పరచుతున్నాడు నీతి క్రియలను జరిగించును న్యాయము తీర్చును దాక్షిణ్య పూర్ణుడు నిత్యము తోడుండును దాక్షిణ్య పూర్ణుడు నిత్యము తోడుండు నా ప్రాణమా సన్ను తించుమా యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును యహోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును అంతరంగ సమస్తమా సన్ను తించుమా సమస్తమా సన్ను తించుమా నా ప్రాణమా సన్ను తించుమా ఏదో నామమును పరిశుద్ధ నామమును ఏదో నామమును పరిశుద్ధ నామమును ఏదో నామమును పరిశుద్ధ నామమును యోవ నామమును పరిశుద్ధ నామమును
ಪ್ರಭು ನೀವೇ ಪ್ರತಿವಂಸನು ಪ್ರತಿಭಾಷ ಪ್ರತಿ ಜನಮು ನೀಯುತ ಸಾಗಿಲ ಪಡುವು ಪ್ರತಿವಂಸನು ಪ್ರತಿಭಾಷ ಪ್ರತಿ ಜನಮು ನೀಯುತ ಸಾಗಿಲ ಪಡುವು ನೀ ಸ್ವರಕ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊನ್ನಾವು ನಂದು ಯೋಗ್ಯುಡವು ನೀ ಸ್ವರಕ್ತ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊನ್ನಾವು ನಂದು ಯೋಗ್ಯುಡವು
హైకింగ్ కావాల్సిన సామాన్ అంతా తీసుకొని బ్యాగ్ వాటర్ బాటిల్ ఫుడ్ అంతా తీసుకొని బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్ళింది అనమాట సో తను వెళ్ళిన తర్వాత రోజంతా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తుంది అనమాట చాలా ఎత్తైన కొండలు ఉన్నాయంట అక్కడికి ఎంతో కష్టపడి పొద్దున్న నుంచి ఎక్కుతా ఉంది అంట ఎక్కుతా ఉంది ఎక్కి 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 లాస్ట్ ఫైనల్లీ కొండ రీచ్ అయిందంట సో ఎవరైనా సరే ఎంతో కష్టపడి కొండ ఎక్కిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ చూడాలంటే ఎంత ఇష్టంగా ఉంటుంది కదా ఆ ప్రదేశం అంతా ఆస్వాదించాలని అక్కడ ఉన్న అన్ని పై కొండ పై నుంచి కింద చూస్తే చాలా వండర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో పైకి ఎక్కింది అనమాట ఎక్కి ఒకేసారి కింద చూడంగానే కనిపించట్లేదు వాళ్ళంతా భూజరగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళని అప్పుడు అనుకుంది అనమాట అయ్యో నేను ఎంతో కష్టపడి కొండ ఎక్కాను కానీ కళ్ళు కనిపించట్లేదు అని తనకు అర్థమైపోయి తన లెన్స్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోయినాయి అని అనుకున్నాను అనమాట లెన్స్ బెండ్ర లెన్స్ పెట్టుకుంటుంది కదా సో తన లెన్స్ మిస్ అయిపోయింది అనమాట సో ఏం చేసిందంటే చాలా బాధపడుతూ ఉందనమాట అయ్యో నేను పొద్దు నుంచి ఎంతో కష్టపడి కొండ ఎక్కాను కానీ నా లెన్స్ మిస్ అయిపోయాయి కానీ ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తే బాధపడుతున్న సమయంలో మాకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పారనమాట ఇలా దేవుడు అడిగితే ఏ చిన్నదైనా చేస్తాడు అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం వల్ల తనకి ఆ మాట గుర్తొచ్చిందనమాట అయితే అప్పుడు తను అరే నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు కదా దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాము అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన మాట తనకు గుర్తొచ్చింది అయితే తను ప్రార్థన చేస్తుంది అనమాట ఏసయ్య నువ్వు సహాయం చేసే దేవుడు అని నేను విన్నాను ఇప్పుడు నాకు ఎవరు సహాయం చేసే వాళ్ళు లేరు తండ్రి నువ్వు మాత్రమే సహాయం చేయగలవు నా లెన్స్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోయాయి నేను పొద్దున్న నుంచి ఎంతో కష్టపడి కొండెక్కాను కాబట్టి నా సహాయం చేయండి నేను ఈ ఈ వ్యూని చూసి సంతోషించాలి దాన్ని నేను ఆస్వాదించాలి అని చెప్పి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తుంది అనమాట ప్రార్థన చేసినప్పుడు అలా ప్రార్థన చేసి అలానే కూర్చొని ఉందనమాట కొండ పైనే కూర్చొని ఉందనమాట అయితే హైకింగ్కి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు అలానే అలానే వేరే వాళ్ళు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ హైకింగ్కి వచ్చిందనమాట సో హైకింగ్కి వచ్చినప్పుడు కింద నుంచి ఒక అతను చప్పట్లు చప్పట్లు కొట్టాడనమాట చప్పట్లు కొట్టి పైన ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అడిగారనమాట అయితే అప్పుడు బెండ్ర వినింది కింద నుంచి ఎవరో నన్ను పిలుస్తున్నారు పైన ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అని చెప్పి తను ఆ ఉన్నాను అని చెప్పి చేయి అట్టిందనమాట సో ఎవరైనా మీ లెన్స్ మిస్ చేసుకున్నారా అని చెప్పి అడిగారనమాట అవును నా లెన్స్ మిస్ అయిపోయాయి అని చెప్పారనమాట సరే ఆగండి నేను వచ్చి మీ లెన్స్ తీసుకో తీసుకొస్తాను అని చెప్పి అతను పైకి వెళ్ళి తన లెన్స్ అమ్మకి ఇస్తాడనమాట ఇస్తే అప్పుడు అతను చెప్తాడనమాట ఏమని నేను ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ని అయితే అతను చిన్న చిన్న జంతువుల్ని ఫోటో తీయడము అతనికి ఇష్టం అనమాట చిన్న చిన్న జంతువులు అంటే ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసా ఏమంటే చెప్పండి మిడతలు ఇంకా ఉడతా అంటారు ఇంకా అట్లా చీమలు ఇంకా చిన్న చిన్న పురుగులు బట్టర్ఫ్లైస్ ఇంకా తూనీగలు అట్లా అట్ని ఫోటోగ్రఫీ తీయడం అంటే అతనికి ఎంతో ఇష్టం అంట అయితే హైకింగ్కి వెళ్ళిన ప్లేస్లో చిన్న చిన్న ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా సో హైకింగ్కి వెళ్ళిన ప్లేస్లో అతను ఇంకా ఏమైనా కొత్త కనిపిస్తాయి కొత్తగా నేను ఫోటోషూట్ చేయొచ్చు అని అతను వస్తాడనమాట హైకింగ్కి సో అతను ఫోటో తీస్తున్న సమయంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆశ్చర్యం జరిగింది అనమాట ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే ఒక చీమ చీమ తెలుసు కదా గండు చీమ ఎట్లుంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది ఆ గండు చీమ అంట తన ఈపు మీద ఒకటి మోస్తు కనిపించింది అంట ఏందబ్బా చీమ ఏదో మోస్తు కనిపించింది ఏంటిది ఇది అని అతను కెమెరా దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట చూస్తూ ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన సమయంలో అది ఏం ఏమని తెలిసిందంటే లెన్స్ లెన్స్ అని తెలిసింది అరే ఈ చీమ లెన్స్ ఎలా మోస్తుంది ఈ లెన్స్ ఎవరిది అయి ఉండొచ్చు అని అతనికి ఆలోచన వచ్చింది అనమాట ఆలోచన వచ్చి ఆ లెన్స్ తీసుకొని చేతిలో పట్టుకొని అప్పుడు అతను చప్పట్లు కొట్టి పైన ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు బెండ్రా నేనున్నాను అని చెప్పింది కదా అప్పుడు ఏం చెప్ ఏమడు మీ లెన్స్ ఏమైనా మిస్ అయ్యానంటే అవును నా లెన్స్ మిస్ అయ్యాయి అని చెప్తే అతను వెళ్ళి ఆమెకి లెన్స్ ఇస్తాడు ఆ లెన్స్ తీసుకొని ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆ లెన్స్ తీసుకొని తను లెన్స్ పెట్టుకొని కింద చూసి ఆ వ్యూన్ అంతా చూసి తను చాలా ఎంతో సంతోషంతో సంతోషపడి దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పిందన్నా థ్యాంక్ యూ గాడ్
నాకు ఈ లెన్స్ దొరికించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని తాను దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పిందనమాట అయితే కొండ కొండ ప్రదేశంలో మనం ఏదైనా మిస్ అయితే దొరికిద్దా దొరకదు కదా సో మనం సరే దొరకదు చీమ ఎక్కడన్నా లెన్స్ తన వీపు మీద పెట్టుకుంటుందా పెట్టుకోదు కదా సో దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరుడు కదా ఆశ్చర్యకరుడు కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడు మన ప్రార్థనలు వింటూ ఉంటాడు అనమాట మన ప్రార్థనలు విని మన ప్రార్థనలకు ఎప్పుడు జవాబిస్తూ ఉంటాడు అనమాట అయితే తను తన అవసరము చాలా చిన్నదే కదా లెన్స్ పోగొట్టుకుంది సో దేవుడు ప్రార్థన చేయంగానే దేవుడు ఏం చేశాడు చీమ ద్వారా బెండ్రాకి సాయం చేశాడు అనమాట ఎలా సాయం చేశాడు చీమ వీపు మీద ఎవరన్నా చీమ వీపు మీద లెన్స్ పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోదు కదా కానీ దేవుడు చూడు ఎంత ఆశ్చర్యం కదా అది తన బెండ్రాకి ఆ లెన్స్ దొరికేటట్టు చేశాడు అనమాట అయితే తను ఆ వ్యూ చూసేసి ఇంటికి వెళ్ళింది అనమాట ఇంటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీకి చెప్పింది అనమాట ఇలా డాడీ నేను హైట్కి వెళ్ళినప్పుడు నా లెన్స్ మిస్ అయిపోయాయి మిస్ అయిపోతే నేను దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రార్థన చేసుకోగలనే దేవుడు ఒక చీమ ద్వారా నా లెన్స్ దొరికేలా చేశాడు అని చెప్పంగలోనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంతో సంతోషపడ్డారు అన్నారు సంతోషించి దే ఆయన వాళ్ళ డాడీ ఒక పెయింటింగ్ గీసాడు అనమాట పెయింటింగ్ ఏం గీసాడో తెలుసా ఒక చీమ వీపు మీద లెన్స్ పెట్టుకున్న బొమ్మ గీసి గీ గీసాడు అనమాట అక్కడ గీసి ఒక 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 మాట రాశాడు అనమాట ఏమని దేవుడా చీమ చెప్తున్నాడు అనమాట దేవుడా ఈ లెన్స్ నేను ఎంతవరకు మోయాలో నాకై తెలియదు కానీ నువ్వు చెప్పేంత వరకు ఈ లెన్స్ నేను అలానే మోస్తూ ఉంటాను అని ఒక పెయింట్ వేసి రాశాడు అనమాట సో ఈ కథ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే మనకి అవసరమైన మనకి ఎంతో చిన్న విషయాలైనా సరే చిన్న అవసర అవసరాలనే దేవుణ్ణి మనం దేవుణ్ణి మనం అడిగితే దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అనమాట సో మీకు ఏదైనా కావాలి నీ దగ్గర పెన్ లేదు సొబ్బుక్ లేదు మమ్మీ డాడీ కొని లేదు దేవుడికి ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఇస్తాడు అనమాట సరేనా అలాగే ఇంక ఏదైనా సరే ఏ చిన్న విషయంలో అయినా సరే మీకు ఏది కావాలన్నా మంచి డ్రెస్ కావాలన్నా మంచి పెన్ కావాలన్నా మంచి బుక్స్ కొనుక్కోవాలన్నా నీకు ఏది మీకు ఏది అవసరం వస్తే అది అప్పుడు దేవుడు నా దగ్గర ఇది లేదైనా నా సాయం చేయనైనా అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు నిజంగా సాయం చేస్తాడు దేవుడు అది మీకు నిజంగానే దయచేస్తాడు అనమాట సరేనా దేవుని నామమునికి మహిమ కలుగును గాక గుడ్ మార్నింగ్ ఇకందరికి ప్రభు యేస్ క్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఉదయ కాళ్ళవేళలో దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకున్నట్లుగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మరొక అవకాశం బట్టి ఆయనకు స్థుతి స్తోత్రములు కలుగును గాక మంచిది ఇవాళ మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యషయా ప్రవచన గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయంలోని మొదటి ఏడు వచనములు మనం చదువుకుందామండి రాజైన ఉజ్జీయ మృతి నొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభువు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచితిని ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలిచి ఉండిరి ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలుండెను ప్రతివాడును రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళ్లను కప్పుకొనుచు రెంటితో ఎగురుచుండెను వారు సైన్యములకు అధిపత్యగు యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయిచుండిరి వారి కంఠ స్వరము వలన కడప కమ్ముల పునాదులు కదలుచు మందిరము ధూమము చేత నిండగా నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడును నేను నశించితిని రాజును సైన్యములకు అధిపతిగు యహోవాను నేను కన్నులారా చూచిననుకుంటిని అప్పుడు ఆ శరాపులలో నకడు తాను బలిపీఠము మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనక నీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తమాయను 
నీ దోషము తొలగిపోయను అన్నను అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపితను మా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవియగా వింటిని అంతట నేను చిత్తగించుము నేనున్నాను నన్ను పంపుమనగా దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థించుకున్నామండి మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ ప్రభువ ఈ ఉదయకాల వేళను బట్టి నీకు వందనాలు ఆయన దయగల తండ్రి ఈ యొక్క మంచి వేళలు నీ యొక్క వాక్కును మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభువ నాయన నా తండ్రి నీ వాక్కును దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన తండ్రి నీ కృపను మా మధ్యలో మీరు కుమ్మరించండి నీ పరలోక దర్శనమును నా ప్రభువ నీ దాసుడిని యశ్యాకు అనుగ్రహించిన దేవుడు దాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి కృప నాయన నా ప్రభువ దాని ద్వారా నా తండ్రి నీ యొక్క స్వరమును మేము విన్నట్లుగా నీ చిత్తమును మేము జరిగించినట్లుగా నీ దయా కృపా కటాక్షం మా పైన కుమ్మరించి నీ రాజ్యములకే మమ్మల్ని సిద్ధులుగా చేయమని ఆశీర్వదించమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ హలులుయా దేవుని నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక చదువుకున్న ఇక వాక్యమును ఒకసారి దేవుని సన్నిధానములో మనము ధ్యానము చేసుకుందాము దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక రాజయ్య ఉజ్జీయ మృతి నందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చుట్టుని ఆయన చక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను ఆ యొక్క సందర్భమును మనం గమనిస్తున్నాము ఆ సందర్భము ఏమిటి అని అంటే దాదాపు ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఆ యొక్క ప్రాంతములలో రాజైన ఉజ్జీయ చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత దేవాది దేవుడు యశ్య భక్తునికి ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాడు అప్పటికే యశ్యా భక్తుడు తన సేవను ప్రారంభించి ఆయన సేవ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు దేవుని ద్వారా అనేకమైన ప్రవచనములు ఐదు అధ్యాయముల వరకు ఆయన ప్రవచించి వ్రాయడము మనం ఇక్కడ గమనించగలం అయితే ఈ ఆరవ అధ్యాయములు దేవుడు ప్రవక్తి అయిన యశియాను ప్రత్యేకముగా ఆయన దర్శించుట మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నాము ఇంతవరకు ఆ యూదా దేశంలో రాజైన ఉజ్జీయ గొప్ప రాజుగా వెళుతూ ఉండేవాడు ఆయన అన్ని విషయంలో యథార్థముగా ఉన్నా కానీ కొన్ని విషయాల్లో దేవునికి విరోధమైన ద్రోహ కార్యములు చేసిన వాడు దేవుని చేత శపించబడిన వాడుగా తన ఆఖరి దశలో అతను దేవునికి ఇష్టడుగా లేకుండా పోయాడు అయితే అతను చనిపోయినటువంటి ఆ సంవత్సరమున దేవుడు యశ్యాకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు దేవుడు యశ్యా భక్తుని తన ఆత్మలో పరలోకానికి తీసుకున్నట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక హలు లూయా ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము దేవాది దేవుడు ఏ విధంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా అత్యున్నతమైన సింహాసనము అది భూమి మీద ఖచ్చితంగా లేదు కారణము ఏమిటి అని అంటే ఈ యొక్క రాజైనటువంటి సలోమాను సింహాసనము ప్రపంచంలో ఉన్నదానికంటే ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనం ఆయనకు ఉన్నటువంటి సింహాసనము భూమి మీద ఎక్కడా కనబడదు అని మొదటి రాజుల గ్రంథం పదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచనంలో మనము చూడగలం మరియు రాజు దంతము చేత పెద్ద సింహాసనము చేయించి సువర్ణముతో దానిని పొదిగించను ఈ సింహాసనం మనకు ఆరు మెట్లు ఉండెను సింహాసనము మీది బాగపు వెనుక తట్టు గుండ్రముగా ఉండెను ఆసనమునకు ఇరు పార్శ్వముల ఎందు ఊతలు ఉండెను ఊతల దగ్గర రెండు సింహములు నిలిచి ఉండెను 
ఇరు ప్రక్కల ఆరు మెట్ల మీద పన్నెండో సింహాసనములు నిలిచి ఉండెను అటువంటిది ఏ రాజ్యమందైనను చేయబడా లేదు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఐగుప్తు రాజ్యము ఆ యొక్క రోజుల్లో ఉండేటు రాజ్యములన్నిటికంటే గొప్ప రాజ్యము అది గొప్ప సింహాసనము కలిగి ఉండేది అదే రీతిగా అసిరియా రాజ్యము ఆ రోజుల్లో ప్రపంచమును అనేకమైనటువంటి రాజ్యములుగా మరి పరిపాలించినటువంటి గొప్ప దేశము అసిరియా రాజ్యము ఐగుప్తు తర్వాత అస్సిరియా ఈ రెండు రాజ్యముల సింహాసనములు ఉన్నతమైనవి అయితే దేవాది దేవుడు తన భక్తుడైన దావీదు కుమారుడైన సలమోనునికి రాజ్యమును స్థిరపరిచిన తర్వాత అతనిక సింహాసనము వారి కంటే గొప్పదిగా అత్యున్నతమైనదిగా మనము చూడగలుగుతాం అయితే ఇక్కడ యశ్యా గ్రంథములో ఆరవ అధ్యాయంలో మనం చదివేటువంటి ఈ యొక్క సింహాసనము భూమిలో ఉన్నటువంటి సకల రాజ్యములన్నిటికంటే రాజులందరికంటే ఉన్నతమైన సింహాసనము ఈ సింహాసనము అదే బైబిల్ ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా యుహోవా అని ఇక్కడ మనకు రాయబడడం మనం చూడడం లేదు ఇక్కడ ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా అని రాయబడింది గ్రీకులో దానికి వాడబడిన పదము అధునాయ్ మాస్టర్ లార్డ్ యజమాని స్వామి అనేటువంటి అర్థం వచ్చేదన్నమాట సర్వాధిపతి అండ చరాచరములకు స్వామి అయిన వాడు సర్వాధిపతి అయిన దేవుడు పంచభూతములకు ఆయన స్వామి అయిన వాడు సమస్తమును సృష్టించి సమస్తమును తాను ప్రేమించి పాలించి పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మహా గొప్ప దేవుడు అందుకనే ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట అధునాయ్ స్వామి అనే మాట యజమాని సర్వాధిపతి అనే మాటను మనం ఇక్కడ మూల భాషలో వాడబడి ఉండడం మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఆయన చక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొని ఉండెను దేవాలయం నిండుకొని ఉన్నటువంటి ఈ చక్కాయి దేనికి సాదృశ్యముగా ఉన్నది పాత రోజుల్లో రాజులు క్రింద పొరలాడేటువంటి రీతిగా పెద్ద పెద్ద అంగీలు ధరించేవారు ఈ రోజుల్లో కూడా మనము వివాహ వేదికల్లో మనము పెండ్లి కుమార్తెలు గౌన్ ధరించిన వారు మరి వారి యొక్క ఆ పెండ్లి వస్త్రం యొక్క చెంగు ఒక వేల్ యొక్క ఆ యొక్క చెంగు క్రింద ఒక దూరానికి అలాగే ప్రవహిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం ఏమిటి అధికారం మరి మన తెలియజేస్తూ ఉన్నది రాజరికానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నది సేమ్ అదే రీతిగా దేమాది దేవుని యొక్క చొక్క ఆ యొక్క అంచులు దేవాలయం నిండి కొనెను అని వ్రాయబడిన మాట ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నది అని అంటే ఆయన రాజాజీ రాజైన సర్వాది పతి అయిన సంవత్సరములకు యజమాని అయిన వాడు అత్యున్నతమైన సింహాసనముల్లో ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక మంచిది ప్రియులరా సలవాను రాజ్యము పతనమైపోయినది అతని సింహాసనము కూలిపోయినది అయితే సర్వాధిపతి అయినటువంటి దేవుని రాజ్యము అనిత్యము ఆయన సింహాసనాసీనుడే సర్వాధిపతి అయిన దేవుడు ఆయన నిత్యము సింహాసనాసీనుడే ఆయన రాజ్యము శాశ్వతమైన రాజ్యం మనం ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథము తొంభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోనే మొదటి రెండు వచనములు ఒకసారి మనం చదువుకుందామండి యహోవా రాజ్యము చేయిచున్నాడు జనములు వణుకును ఆయన కెరువుల మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు భూమి కథలును సియోనుడు ఆయన మహోన్నతుడు జనములన్నిటి పైన ఆయన హెచ్చి ఉన్నాడు అలాగే అరవై ఆరవ అధ్యాయంలోని ఏడవ వచనాన్ని కూడా మనము చదువుకుందామండి 
ఆయన తన పరాక్రమం వలన నిత్యము ఏలుచున్నాడు అన్ని జనుల మీద ఆయన దృష్టి ఉంచి ఉన్నాడు హలులుయా మనం ఆల్రెడీ చదువుకునే భాగములో యగోవా రాజ్యము చేయించున్నాడు అనే మాటను మనము తొంభై తొమ్మిదవ కీర్తనలో మనం చూసాము అంత మాత్రం కాకుండా అరవై ఆరు ఏడు వచ్చిన చూసాము ఆయన తన పరాక్రమంలో నిత్యము ఏలుచున్నాడు నిత్యము ఏలుచున్నాడు ఆయన రాజ్యమునకు అంతం లేదు ఆయన రాజ్యమునకు తిరిగి లేదు హలలుయా ఆయన నిత్యము సింహాసన శిరుడైన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు అపోస్తుల పౌలు తిమోతికి రాసిన మదరి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలోని పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు మనం చదివినట్లయితే పౌల భక్తులు దేవుని యొక్క రాజ్యమును గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడడం మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడు నగు సర్వాధిపతి యుక్త కాలముల ఎందు ఆ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించును ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునై ఉన్నాడు సమీపింప రాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే నివసిస్తూ అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడు మనుషులలో ఎవడను ఆయనను చూడలేదు ఎవడను చూడనేరడు ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగి ఉండునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రము కలిగునుగాక కనుక మన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే అద్వితీయుడైన గొప్ప దేవుడు శాశ్వతుడైన దేవుడు సర్వాధిపతి అయిన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక అటువంటి మహా గొప్ప దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకు ఆయనకు మనము ఎంతైనా మనము రుణస్తులమే ఆయనకు స్తోత్రము కలుగునుగాక మంచిది మన యొక్క వాక్య భాగంలోనికి మనం వెళదామండి రష్యా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయములోని మనము రెండో వచనాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం ఆయనకు పైగా శరాబులు నిలిచి ఉండిని ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలు ఉండెను ప్రతివాడును తన రెండు రెక్కలతో తన ముఖములు కప్పుకొని ఉన్నారు రెండు రెక్కలు తన కాళ్ళను కప్పుకొని ఉన్నారు రెండు రెక్కలతో వారు ఎగురుతూ వారు దేవుని ఈ విధంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఏమని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు పరిశుద్ధుడు 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 సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా పరిశుద్ధుడు సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో వారు గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ ఉన్నారంట ఏం చేస్తూ ఉన్నారు గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు ఎదుకని వారు మూడు మార్లు పరిశుద్ధుడు 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 చెప్పారు ఒక్కసారి పరిశుద్ధుడు అని మాట చెప్తే సరిపోద్ది కదా నాకు ముందు అర్థం కాలేదు అది పిల్లరా మన దేవుడు త్రియాక దేవుడు ఆయన త్రియాక దేవుడు ఆయన ముగ్గురై ఆయన ఒకడుగా ఉన్నవాడు అల్లలుయా దేవుని నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడై ఉన్నవాడు కనుక ఇక్కడ తండ్రి పరిశుద్ధుడే ఆయన కుమారుడు ఎస్ క్రీస్తు పూర్వపు వారు ఆయన పరిశుద్ధుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా పరిశుద్ధుడే ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక అందుకనే శరాబులు ఈ విధంగా ఆయన పగుడుతూ స్థుతి గానములు చేస్తూ ఉన్నారు శరాపులు అనగా ప్రియుల జ్వాలామయమైన దోతలు శరాపిన్స్ అనంటే జ్వాలామయమైనటువంటి దోతలు వారు ముందుగానే వారే జ్వాలామయమైన వారు వారు పరిశుద్ధులు ఈ పరిశుద్ధులు దూతలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుని సన్నిధానంలో వారు ఉన్నారు దేవుని డైరెక్ట్గా చూసే గొప్ప భాగ్యము వారికి ఉన్నది అయితే అయ్యా నీ మా మా ఆత్యమును నీ గొప్పతనము నీ ప్రభావును చూసేంత యోగ్యత మాకు లేదు 
అనని వారు తన రెండు రెక్కలతో తన ముఖాలను కప్పుకుంటూ ఉన్నారు తన రెండు రెక్కలతో తన కాళ్ళను కప్పుకుంటూ ఉన్నారు రెండు రెక్కలతో ఎగురుతూ పరిశుద్ధుడు 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 సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా పరిశుద్ధుడు అని నిరంతరము గాన ప్రతి గానములు స్థుతిస్తూ గణపరుస్తూ మయమపరుస్తూ ఉన్నారు వారి యొక్క కంఠ స్వరము లేక ధ్వని వలన కలిగిన ఆ శబ్దమునకు ఆ యొక్క దేవాలయం యొక్క గణపలు కదిలి పొగతో ఆ దేవాలయం అంతా నిండుకొనిపోయినది స్థుతి స్తోత్రముల ధ్వని చేత ధూమము రేగగా స్థుతి స్తోత్రములు అని సన్నిధిలో సంభ్రాణి వలె అర్పించబడగా దేవుని యొక్క మహిమతో ఆ దేవాలయం అంతా నిండుకొనిపోయి ఉన్నది అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మనము కూడా మన కుటుంబంలో మన వ్యక్తిగతముగా మన దేవుని స్థుతించు వేళలో ఆయన గనపరిచి వేళలో ఆయన ఆరాధించు వేళలో ఆయన సన్నిధానము మనమన్న స్థలమంతా నిండిపోతుంది అనే దానిలో ఏమాత్రము సందేహము లేదు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇక శరాపులు అనే దేవదూతులే జ్వానామయమైన ఆ దేవదూతులే దేవుని ముఖాముఖిగా చూచే భాగ్యం ఉన్నప్పటికీ వారు ఆయన్ను ధైర్యముతో చూడలేకపోతున్నారు అలాంటప్పుడు మనిషి నరమానవులు దేవుని ముఖాన్ని ఏ విధంగా ఆయన ముఖాముఖిగా చూడగలుగుతారు ఒకసారి మనం ఆలోచించాల దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక తర్వాత మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము యశ్ ఆ భక్తుని యొక్క అతని యొక్క స్పందన ఏమిటి అనేది ఒకసారి మనము చూస్తాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రియులరా మన దేవుడు త్రియేక దేవుడు అని మనం చూచాం కదా ఈ త్రియేక దేవుడు అంటే ఎలాగండి ముగ్గురు ముగ్గురై వారు ఏ రీతిగా వారు ఒక్కరై ఉండగలుగుతారు అని మీరు అనుకోవచ్చు అయితే ప్రియులరా మనం గమనించాలా సూర్యుడిని మనం చూసినప్పుడు సూర్యుడు ఒకడే మండుచున్న అగ్ని గోళము నిప్పు ఫైర్ ఫైర్ అన్ ద సన్ నిప్పు రెండవదిగా మనం చూస్తున్నాము అమితమైన వేడి ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా కానీ ఆ యొక్క ఎండ వేడి విని మనం తట్టుకోలేకపోతూ ఉన్నా మూడవదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క సూర్యుని ద్వారా మన సర్వ భూలోకమును ప్రకాశము చేసేంత గొప్ప వెలుగు ఆ సూర్యునిలో నుండి వస్తూ ఉన్నది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సూర్యుడు ఒక్కడే అది మండుచున్న అగ్ని గోళమే అది భయంకరమైన వేడిని మనకి అనుగ్రహించేదే సేమ్ టైం అదే రీతిగా మనకు కావలసినంత వెలుగును కూడా అది ప్రసాదించేది సేమ్ అదే రీతిగా మన దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడై ఉండి ముగ్గురై ఒక్కరుగా ఉన్నవాడు అదే మన దేవుని యొక్క మహా గొప్పతనము దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక హలులుయా మంచి పిల్లరా మనకు గొప్ప స్పెషాలిటీ మన దేవుడిలో ఉన్నది ఏమిటి మన దేవుని స్పెషాలిటీ అంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతయే మన దేవునికి స్పెషాలిటీ వారు ఈ భూలోకంలో ఉన్న ఏ ఎందరో దేవుళ్ళు అనబడిన వారు ఉన్నారు అందరిలో ఏదైనా మనము తప్పు కనుగొనగలం కానీ మన దేవునిలో ఉన్నది ఏమిటనంటే పరిశుద్ధతయే ఆయన దేవాలయం మనకు అలంకారమై ఉన్నది పరిశుద్ధతయే ఆయన దివ్య గుణమై ఉన్నది ఆయన తన బిడ్డలకు ప్రసాదించే మహా గొప్ప విడుదల విమోచన ఆయన 
మనల్ని పరిశుద్ధపరచుటయే దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆయన తన బిడ్డలు పరిశుద్ధపరచడం ద్వారా మాత్రమే తేజోమయులైన భక్తులైన వారి స్వాస్థ్యములు మనము కూడా పాలి వారలుగా ఆయన మనల్ని చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ యొక్క శరాపులు నిర్విరామముగా ఆయన స్థుతించి దేవుణ్ణి గనపరుస్తూ ఉన్నారు అదే రీతిగా మనము కూడా ఎల్లప్పుడూ స్థుతించే ఒక అలవాటు దేవుడు మనకి ఏమి చేసినా కానీ దేవుణ్ణి గణపరిచే ఒక మంచి అలవాటుని కలిగి ఉండడము మనకెంతైనా అది ఆశీర్వాదకరమై ఉన్నది దేవునికి మాయమ కలుగును గాక మంచిది ప్రియులారా ఇక్కడ మనము యశాగ్రంథము ఆరవ అధ్యాయంలో భక్తి రెండు యశ యొక్క స్పందన ఏమిటి తాను చూసినటువంటి దర్శనములో ఆయన ఏ విధంగా ఆయన ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం ఎప్పుడైతే దేవుడు తనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క దివ్య దర్శనాన్ని అతను చూచాడో ఆయన ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివసించువాడును నేను నశించి తిని రాదును సైన్యములకు అధిపత్యకు యహోవాను నేను కన్నెలారా సూచించి నన్ను కొంటిని దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఏమంటున్నాడు ఆయన తన యొక్క స్పందన అక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యా నేను చచ్చాను మహాదేవాది దేవుణ్ణి నేను కన్నెలారా నేను చూచాను కదా నేను చచ్చిపోయాను ఎందుకంటున్నాడు ఎవరైనా గొప్పవారిని మనం చూసేవాళ్ళు మనకు కాస్త భయంగా ఉంటుంది ఎందువల్ల గొప్పవారు పెద్దవారు నా దగ్గరికి రావాల్సి వచ్చిందో ఒక్కసారిగా పెద్దవారు ఎదుట మనం నిలబడవలసిన వచ్చిన ఆ యొక్క తరుణాన మనకి ఎంతగానో భయము ఆవరించి ఉంటుంది అయితే మహాపరిశుద్ధుడైన దేవాది దేవుని యొక్క సన్నిధానములో భక్తుడైన యశ్యా నిలిచిన వాళ్ళు ఇంకా మరి ఎంత భయము ఎంత కాలవరము ఎంత ఉణుకు ఆయన పట్టుకుంటుందో ఒకసారి మనము ఆలోచించాలి అందుకనే అన్నాడు అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అయ్యా నేను పాపిని అనే తన హృదయ స్థితిని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన మనుషుల మధ్యలో నేను నివసించువాడను అంటున్నాడు మహాదేవాది దేవుడు పరలోకమందు నివసించువాడు మహాపరిశుద్ధుని ఎదుట నేను నిలవలసిన ఆ భాగ్యము నాకు ఎలాగో ప్రాప్తి ఇచ్చింది నేను చచ్చిన వాడిని కదా అనని ఎంతో వేదనతో తన హృదయము నిండి ఉన్నది పచ్చితాపడుతూ ఉన్నాడు తన జీవితాన్ని గురించి తన బ్రతుకుని గురించి తన నడవడికని గురించి పచ్చితాప పడుతూ ఉన్నాడు పచ్చితాపడుతూ ఉండగానే దేవుడు వెంటనే అతని పచ్చితాపమును చూచిన దేవుడు దేవదూతను పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేశారు ఆరవచనంలో మనం చదువుకున్నామండి అప్పుడు ఆ శరాపులలో నకడు తాను బలిపీఠము మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకుని నా ఎత్తుకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనక నీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తమాయను నీ దోషము తొలగిపోయను అనెను ఈ యొక్క అగ్ని నీ పెదవాళ్ళకి తగిలింది కనుక నీ పాపము ప్రాచిత్తమాయ యశియా భక్తుని యొక్క పాపానికి ప్రాయచిత్తము ఎక్కడుండి కలిగినది దేవుని యొక్క బలిపీఠము అగ్ని యొద్ద నుండి కలిగినది అవును ప్రియులరా 
మన అందరి యొక్క జీవితాలు పవిత్ర పరచబడాలి అని అంటే బలిపీఠపు అగ్ని మాత్రమే మనల్ని పవిత్రపరుస్తుంది మన ప్రయత్నములు ఎన్నన్నా చేయొచ్చు కానీ దేవుడి యొక్క సన్నిధానములో మన జీవితములను మన శరీరములను సజీవ బలి యాగముగా దేవునికి అర్పించుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన యొక్క బలిపీఠం మీద సజీవ బలిగా అర్పించుకున్నప్పుడు మాత్రమే దేవునికి అగ్ని చేత మనము కాల్చబడి మనము పరిశుద్ధులు మగుదము అవును మన పరిశుద్ధత దేవుని ఎద్దు నుండే వస్తుంది అంతేగాని మన సొంత నడవడిక వలన మన సొంత ప్రయత్నముల వలన మన సొంత నీతి వలన మన పరిశుద్ధత ఏమాత్రము కలగనే కలగదు ప్రియులారా మన యొక్క నీతి దేవుని మూలముగానే మన పరిశుద్ధత దేవుని మూలంగానే మన పరిశుద్ధత ఆయన బలిపీఠము ద్వారా మాత్రమే కలుగుతుంది అని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఉన్నది ఇక్కడ దేవుని యొక్క హృదయ ఆక్రందనను మనం ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం ఐదో వచ్చిన నిత్యము తిరుగుమాడు చేయచ్చు మీరే ఇంకను కొట్టబడదురు ప్రతి వాడు నడి నత్యం మొదలుకొని అరికాల వరకు గాయములతో వేదన పడుతూ ఉన్నారే మీరెందుకు మీ పాపముల చేత అతిక్రమముల చేత మీరు చేసిన అన్యాయముల చేత దేవుని విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటు చేత ఎందుకు మీరు ఇలాగూ వేదన నొందిదరు నేటికైనా మారు మరి స్పందండి మీరు రక్షణ పొందండి నా వైపు తిరగండి అని దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా ఆయన చలవిచ్చున్నాడు వారి యొక్క హృదయ పరిస్థితి ఏమాత్రం బాగలేదు మానసికమైన స్వస్థత లేదు శారీరకమైన స్వస్థత లేదు వారు ఆధ్యాత్మికంగా దేవునితో ఏ రకమైనటువంటి మంచి సంబంధము లేని వారుగా వారు ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క కోపాగ్ని చేత వారు ఎంతగానో వేదన బాధను అనుభవించవలసినటువంటి వారుగా వారు కనబడుతూ ఉన్నారు కనుకనే దేవుడు ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా నేను పంపాలి అనని అనుకుంటూ ఉన్నాడు క్రింద మరొక మాటను మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఐదవ అధ్యాయములో యశియా గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయములోని రెండు నుంచి ఐదు వచనముల వరకు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క ఇష్టమైన ఉద్యానవనముల గురించి ఆయన మాట్లాడడం మనకు చూస్తూ ఉన్నాము నా ప్రియుని గుర్చి పాడదను వినుడి అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నాకు ఇష్టడైన వారిని గుర్చి పాడదను వినుడి సత్వ భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను ఆయన దారుని బాగుగా త్రువ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను నాటించను దాని మధ్యను బురుసు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించను ద్రాక్ష పండ్లు పలింప వల్లని ఎదురు చూచుచుండెను కానీ కారులు ద్రాక్షను కాసెను కావున ఇరుషులేము నివాసులారా యూదావారులారా నా ద్రాక్ష తోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చవల్లని మిమ్మను వేడుకొనుచున్నాను అని చెప్పి క్రింద ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు వంశము సైన్యములకు అధిపతి యహోమా ద్రాక్ష తోట యోధ మనుషులు ఆయనకి ఇష్టమైన వనము ఆయన న్యాయము కావాలని చూడగా బలాత్కారము కనబడెను నీతి కావాలని చూడగా రోదనము వినబడెను దేవుడు ఇక్కడ తన యొక్క మిక్కి ఇష్టమైనటువంటి ద్రాక్ష వనము ఎవరు అని అంటే తన ప్రజలే తన బిడ్డలే కనుక దేవుడు తన ప్రజల నుండి ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి చక్కని ద్రాక్ష పంటను 
తన ప్రజల ద్వారా పొందాలని ఆత్మ ఫలములు పొందాలని దేవునికి ఇష్టమైన వారుగా వారు జీవించాలని దేవునికి ఇష్టమైన క్రియలు చేయాలని చుట్టూ ప్రక్కన అన్య జనముల రాజ్యముల మధ్యలో తన కీర్తిని చాటు వారుగా వారు ఉండాలని తన కీర్తిని ప్రచురము చేయి వారుగా ఉండాలని ఆశపడ్డాడు అయితే దేవుడు ఇక్కడ ఎంతగానో డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు దేవుడు ఎంతగానో నిరుత్సాహపడ్డాడు కనుక తన వేదనను హృదయ ఆక్రందనను ఆయన ఇక్కడ బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి ఉన్నమైన యూధ వంశము ఇస్రాయల్ ప్రజలు దేవుని ఎంతగానో గాయపరిచారు కనుక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వార్తాహరుడుగా ఒక దూతగా యశాను దేవుడు పంపాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు తర్వాత మనం ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే యశ్యా గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయములోని ఇరవై వచనం కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకునే వారికి శ్రమ అంత మాత్రం కాకుండా ఆయన ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు అంటే కీడే మేలు ఆ మేలు అని దేవుడు ఏదైతే ఇస్తున్నాడో అదే మాకు కీడు అని ప్రజలు అంత దిగజారు పరిస్థితికి వచ్చేసేసారు అంత మాత్రం కాకుండా చీకటి అనేదే మాకు వెలుగు దేవుడా నీవు మాకు ఇచ్చిన ఆ ఏదైతే వెలుగు అని అంటున్నావే అదే మాకు చీకటిగా ఉంది మాకు ఇష్టం లేదు నీ మార్గంలో నడుచుటక మేము మాకు ఇష్టం లేదు మేము ఆశించిన దుష్ట క్రియలు నీతి మారిన పనులు చెడు పనులు దుష్ట క్రియలు పాపిస్తు పనులు మేము చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం విగ్రహారాధన చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం మాకు సొంత దారులు మేము నడవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం కనుక మా యొక్క మార్గానికి నీవు అడ్డు రావద్దు అనే రీతిలో ప్రజలు ఉన్నారు ఆధ్యాత్మిక గుడ్డి తలములో ప్రజలు ఉన్నారు కనుక దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దూతను ఆయన పంపాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఐదవ ఉచనంలో పదమూడవ ఉచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో చూసినట్లే వారి యొక్క పరిస్థితి ఆఖరికి ఎలా ఉంది అని అంటే పాతాళము వారిని మృంగివేయడానికి బహు సిద్ధముగా ఉన్నది కావున నా ప్రజలు నాణము లేకయే చెర్రబట్టబడి పోవచ్చున్నారు వారిలో గనులైన వారు నిరాహారులుగా ఉన్నారు సామాన్యులు దప్పి చేత జ్వర పీడితు లగుదురు అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని అపరిమితముగా తన నోరు తెరచుచున్నది పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని తన నోరు తెరచుచు ఉన్నది ఎందుకని గడులైన వారు నా చేతికి చిక్కారు విద్యావంతులు నా చేతికి చిక్కారు బలవంతులైన వారు నా చేతికి చిక్కారు ప్రతి వర్గమునకు చెందిన వారు నా చేతికి చిక్కారు అనని పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకొని నోరు తెరచుకొని ఎవరు మృంగుదురాలని సిద్ధపడి ఉన్నది కనుక దేవుడు తన భక్తుడైన యశయాతో ఫైనల్ వార్నింగ్గా కొన్ని కార్యాలు అని చెప్పాలని ఆశపడ్డాడు కనుకనే దేవుడు యశయా భక్తునికి ఈ దర్శనమును అనుగ్రహించున్నాడు అయితే ఇప్పుడేమైనా దేవుని బిడ్డారా నూతన నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రవచనము దర్శనము అనేది ఎందుకు అని అంటే హెచ్చరిక మరియు మేల్కొలుపు మరియు ఆదరణ కొరకు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ జడ్జ్మెంట్ తూర్పు కొరకు అనని కాదు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో 
మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క ప్రవచనము హెచ్చరిక కొరకు దిద్దుబాటు కొరకు మరియు ఆదరణ కొరకు మాత్రమే దేవుడు వారిని ఇంతగా హెచ్చరించి చెబుతూ ఉన్నాడు ఎందుకరకు ఒక్కసారిగా వారి మీద దేవుడు తన ఉగ్రతను కుమ్మరించి భూమిలో నుండి తీసివేయడం కొరకు కాదు అంతకు మునుపు వారిని హెచ్చరించాలని అంతకు మునుపు వారిని సవరించాలని వారి బ్రతుకును చక్కిదిద్ది సరిచేసి దేవునికి ఇష్టమైన బిడలుగా వారిని జీవింపజేయాలని ఆశతోనే దేవుడు తన భక్తుడైన యష్యాతో మరొకసారి ఆయన సందర్శించి ఈ యొక్క దర్శనం అనుగ్రహించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా ఇక్కడ యష్యా యొక్క స్పందన ఏంటి దేవుని యొక్క పిలుపునకు యష్యా స్పందించి ఈ విధంగా అంటున్నాడు అంతటి నేను చింతకించము నేను ఉన్నాను నన్ను పంపమనగా దేవుడు అంత దీనముగా ఎవడు నేను ఎవరిని పంపేదను ఎవడు నా నిమిత్తము పోవును అని దేవుడు అంత దీనముగా అడిగినటువంటి ఆయన స్వరాన్ని ఆయన హృదయంలో ఉన్న వేదనను గ్రహించిన యశయ ప్రభువా నేనున్నాను నన్ను పంపము అని స్పందించాడు కనుక దేవుడు అతన్ని ఓ బలంగా తన హస్తాల్లో వాడుకున్నాడు దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన శబ్దానికి మన స్పందించినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని పిలుస్తున్నాడు ఆయన స్వరానికి మనము స్పందించినప్పుడు అది మనకు దీవెనకరం ఈరోజు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అలాగే లేరా దేవుని మరచిన వారుగా సృష్టికర్తను ఎరగని వారుగా ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే యశ్యాగన మొదటి అధ్యాయంలో ప్రభు అన్నట్టుగా దేవుడు నేను పిల్లలు పెంచి పెద్దవారుగా నేను చేశాను వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు ఆ స్థితిలో దేవుడు ఎంతో వేదంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సృష్టికర్తను ఎరగిన వారుగా ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డి తెలుసుకును అయితే నా ప్రజలు నన్ను ఎరగరు అంటున్నాడు ఎంతమంది ప్రజలు ఈ రోజున తన సృష్టికర్తను ఎరగిన వారుగా ఉన్నారు దేవుడు వారిని చూసి అయ్యో పశువులకు ఉన్న జ్ఞానము కూడా పంచేంద్రియాలు కలిగినటువంటి మనిషికి లేదే నా స్వరూపముతో నా పోలికలో సృష్టించిన ప్రజలకు అంత జ్ఞానము కూడా లేదే అని దేవుడు వేదన పడుతూ ఉన్నాడు కదా కనుక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా మనము ఆయన యొక్క హృదయ బాధను అర్థం చేసుకొని ఆయన గురించి ఎరగని ప్రజలకు హెచ్చరించినట్లుగా వారు ప్రభు ప్రేమలోనే నడిపించినట్లుగా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నడుపునట్లుగా మనల్ని దేవుడు ఈ ఉదయ కాలవేళలో ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు నశింపు చేయడానికి కొరకు రాలేదు ఏసయ్య నశించిన దాన్ని వదికి రక్షించుడకు ఏసయ్య ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడండి నశింప చేయడంలో ఆయనకి ఏమాత్రం ఆనందం లేదు దేవుని వారి ఎరుగుటలోనే ఆయనకి ఆనందము ఉన్నది శిక్షించడంలో ఆయనకి ఏమాత్రం సంతోషం లేదు అది ప్రజలు మారు మనసు పొందుటయే ఆయనకి ఇష్టం ఎందుకంటే మనము ఎస్కేలు గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలోని ఇరవై మూడవ వచనములో ప్రభు ఈ విధముగా ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దుస్తులు మరణము నొందుట చేత నాకేమాత్రమైనా సంతోషము కలుగునా వారు తమ ప్రవర్తనను దిద్దుకొని బ్రతుకుండయే నాకు సంతోషము ఇదే ప్రభువగు యుహోవా వాకు ఆయన ఎవరిని వారి యొక్క పాపమును బట్టి 
నశింప చేయాలని వాళ్ళని చంపివేయాలనేది దేవుని యొక్క చిత్రం ఏ మాత్రము కానే కాదు అయితే ప్రతి వారును మారు మనస్సు పొంది రక్షణ పొందుటయే వారు జీవించుటయే వారు క్షేమంగా ఆనందించుటయే ఆయన చిత్రమై ఉన్నది యశియా గ్రంథ మొదటి అధ్యాయంలో మనము గమనించినట్లయితే ఆయన మనల్ని ఎంత ప్రేమగా ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడో చూడండి మీరు సమ్మతించి నా మాట వినని ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు సమ్మతింపక తిరుగుబడిన ఎడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలుగుదురు యహోవా ఇలాగుననే సెలవిచ్చున్నాడు ఆయన మాటకు సమ్మతించు వారిగా ఆయన ప్రజలు ఉండాలని ఆయన ఎరగాలని మారమని స్పందాలని ప్రజలందరూ తన సృష్టికర్తను ఎరగాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు ప్రజల యొక్క అనేక ప్రజలు ఎంతో జ్ఞానముంది తెలివుంది వివేకముంది ఆయనను ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే కీడే వెలు మేలు అనుకుంటూ ఉన్నారు అనేక ప్రజలు కీడే మేలు అనుకుంటూ ఉన్నారు అనేకులు వెలిగే చీకటే అనుకుంటూ ఉన్నారు ఆ చీకటే వెలుగు అనుకుంటారు అంతటి ఆధ్యాత్మికముగా గుడ్డి తనములో నశించిపోతూ ఉన్నారు అవును ప్రియులరా అలాంటి ప్రజలు మన చుట్టూ అనేకులు లేరా కనుక వారిని దేవుడు రక్షించడానికి ఆ రోజు యశ్యాను దేవుడు పంపిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు రెండవ కొరిందీలు ఐదవ అధ్యాయములో భక్తుడైనడు పౌలు ద్వారా దేవుడు ఇరవై వచనములో మనతో ఈ విధముగా ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకున్నట్లు మేము క్రీస్తుకి రాయవారులమై దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మును వేడుకును సున్నాము అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా క్రీస్తు రాయవారులుగా మనం ఎక్కడైతే ఉంటూ ఉన్నామో ఆ స్థలములో నీ ఒక క్రీస్తు రాయవారివి నీ ఒక క్రీస్తు సేవకుడివి ఎందుకు దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించాడు దేవుడు మనల్ని రక్షించినది ఇతరులను రక్షించుటకే వి ఆర్ సేవ్డ్ టు సేవ్ అదర్స్ కనుక అగ్ని కీలల్లోనికి జారిపోవడానికి అనేకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు పాతాళ జ్వాలల్లోనికి కూలిపోవడానికి అనేకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఏనాడు ఏ విధముగా మరణము సంభవిస్తుందో ఎప్పుడు ఏ రీతిగా పాఠాలం ఒక వ్యక్తిని మింగివేస్తుందో మనకు తెలియదు అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని ఎరుగని ప్రజలకు నీవు క్రీస్తు రాయబారివి దేవుడు ఏ విధముగా యశియా భక్తుని పంపి ఉన్నాడో ఆయన ఎరగని ప్రజల ఎద్దుకు తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్న ప్రజల ఎద్దుకు అదే రీతిగా దేవాది దేవుడు సర్వాధిపతి ఎల్షదాయ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ సర్వానికి మూలమైన స్వామి యజమాని నిన్ను నన్ను ఉదయ కాలవేళలో పంపుతా ఉన్నాడు ప్రేరణ అవును దేవాది దేవుడు ఆ రోజు యశ్యాన్ని దర్శించిన దేవుడు ఈ రోజున మనలు కూడా ఆయన దర్శించాడు అయితే మనల్ని దర్శించుడుకు ఆయన ఆత్మరూపిగా రాలేదు యాజ్ అ శబ్ద రూపంలో రాలేదు ప్రవచన రీతిగా ఒక భక్తుని ద్వారా రాలేదు మనల్ని ఆయన దర్శించుడుకు మనల్ని రక్షించుడుకు దేవుడే యేసు ప్రభు రూపములో ప్రత్యక్షముగా స శరీరుడుగా శరీరధారిగా ఈ లోకమునకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు కృప సత్య సంపూర్ణుడుగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు మరణించి తిరిగి లేచి 
మన కొరకైన సమాధానమును ఆయన మనకి అనుగ్రహించున్నాడు కనుక ఈ రోజున మనల్ని తండ్రితో సమాధానపరిచిన ఆ ఏసయ్య తన సమాధాన సువార్తను నీ చేతికి నా చేతికి ఆయన అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ప్రియులరా కనుక ఈ రోజున ప్రభు అన్నందుకు అనేకలు నడిపించుటకు పరలోక స్వాస్థ్యాన్ని ఇచ్చుటకు సంతోషం లేని సమాధానం లేని స్వస్థత లేని ప్రజలకు ఆయనే సమాధాన కర్త అని ఆయనే సంతోషమునకు మూలమని రక్షణకు వేసే మార్గమని నడిపించుటకు ప్రకటించుటకు వేసయ్య నిన్ను నన్ను ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ఆయన మనతో ఇదే ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఏసు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు అనే మాటను తెలియజేయడానికి దేవుడు వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ వార్తను చాటడానికి దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన ఎన్నుకొని ఉన్నాడు ఆయన పంపుతూ ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా యశ్యా ఈ విధంగా అన్నాడు నేను ఎవరిని పంపెదను ఎవడు నా నిమిత్తము పవును అని అన్నప్పుడు యశ్యా వెంటనే వాలంటరీగా ప్రభువా ఇదిగో నేను ఉన్నాను అని అన్నాడు నీవు ఆయన పని నిమిత్తమై వెళతావా ఇవెక్కడైతే ఉంటున్నావో నీ పొరుగు మానికి నీవెక్కడైతే నివసిస్తూ ఉన్నావో నీకు పరుగు వానికి నీ స్నేహితుడికి దేవుని ప్రేమ సువార్తను అందించి వారిని ప్రభు ఎదుగు నడిపించుకు ఈరోజు నీవు తీర్మానం చేసుకో దేవుని బిడ్డ ప్రకటన గ్రంథములో ఇరవై రెండవ అధ్యాయములో పన్నెండవ వచనములో ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వాణి కిచ్చుటకు నేను చిత్తపరచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో యశయ్యతో మాట్లాడిన అదే దేవుడు యశయాను పంపిన అదే దేవుడు యశయాను దర్శించిన అదే దేవుడు కృప సత్య సంపూర్ణమైన దేవుడు వాక్య స్వరూపమై ఉన్నవాడు శరీర దారిగా ఈ లోకమునకు యేసు క్రీస్తు అనే నామమున వచ్చిన వాడు నిన్ను నన్ను ప్రేమతో ఆయన ఆయన ఎరగని ప్రజల ఎద్దుకు పంపుతూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమ స్వార్థను వారికి అందించుటకు ఆయన రాజ్యములోనికి నడిపించుటకు ఆయన కృపలోనికి నడిపించుటకు పాప క్షమాపణలోనికి నడిపించుటకు ఆయన నిన్ను ఈరోజు పంపుటకు ఆయన ఆశపడుతుంటా నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటావా నేను నీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ తండ్రి యేసు క్రీస్తున్నావు యశ్యాతో మాట్లాడిన అదే దేవుడు ఈ రోజున మీరు మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నాయన నేను ఎవరిని పంపదు ఎవడు మా నిమిత్తము పవును అని దీన స్వరముతో ఇవి అడుగుతూ ఉన్నావు ప్రభువా ఎదుగో నేనున్నాను అని పంపు ప్రభు నన్ను పంపును ప్రభు అని దేవునికి సమర్పించుకున్నాను అనేకులు నీవు ప్రక్కనే ఉన్నారు ఆయన ఎరగని వారు ఆయన పేరు ఎరగని వారు ఆయన ప్రేమను ఎరగని వారు ఆయన గుర్తి ఎరగని వారు ఆయనకి విరోధముగా ఎప్పుడు వాక్యం వింటూనే ఆయనకి విరోధము తిరుగుబాటు చేయవారు పేరుకు క్రైస్తవుడని పేరు పెట్టుకుని ఆయనతో సంబంధం లేకుండా జీవించేవారు అనేకులు మన చుట్టూ ఉన్నారు కదా వారిని ప్రభువు నొద్దుకు నడిపించుటకు దేవుడు నిన్ను ఈరోజు పంపుతూ ఉన్నాడు 
పరిశుద్ధ తండ్రి నా పుట్టి ఉదయ కాల వేళలో ఈ వాక్యం వింటున్నా నీ ప్రజలతో మీరు మాట్లాడండి నీ వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా అభిషేకించండి నీ శక్తితో నింపండి నీ బలముతో నింపండి నీ కృపావరములతో నింపండి నాయన కాలము ఎంత అపాయకరమైన కాలమైనా సరే నీ ప్రేమను వారు పంచునట్లుగా తనతో పాటు అనేకులను పరలోక రాజ్యమునకు తీసుకొని వచ్చినట్లుగా పరలోక రాజ్యము నడిపించినట్లుగా నీ బళ్ళకు ఆత్మాభిషేకము శక్తిని బలమును ఆత్మ వరమును దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కొక్క కుటుంబం కూడా నీ సన్నిధానములో తను తాను తగ్గించుకొని ప్రార్థించుడకు సమర్పించుకున్నడకు అనేకులను ఎద్దుకు నడిపించుడకు క్రీస్తు రాయబారిగా మీరు అప్పగించిన ఆ యొక్క పిలుపును సద్వినియోగం చేసుకునే కృప మీ ఎద్దు నుండి బహు గొప్ప బహుమానమును వారు పొందుకునేట్లుగా కృప అనుగ్రహించమని ఆశీర్వదించమని మమ్మల్ని అందరిని యావత్ సంగమును నీ రెక్కల నీడలో దాచుకోమని నీ పాదములు పట్టుకొని వేడుకుంటున్నాను మీరు వెంట మీరు కూడా ఉండండి నడిపించండి ఆశీర్వదించండి సంగమనకు విరోధముగా నీ బిడ్డలకు విరోధముగా వారి ఆర్థిక పరిస్థితులకు విరోధముగా వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులకు విరోధముగా వారి కుటుంబ సంరక్షణకు విరోధముగా పనిచేస్తూ ఉన్న ప్రతి దుష్ట సాతారు క్రియలలో ఎస్ క్రీస్తు నామంలో లైవ్ అయిపోవును గాక అని నేను గడ్డిస్తున్నాను సాతాన ఎస్ క్రీస్తు నామంలో నీ చేయని నా యొక్క ప్రజల మీద నుండి తీసి హే ఎస్ నామంలో ప్రభువా రెక్కల నెలలోని బిడల్ని మరుగు చేసుకో కంచ వేసి కాపాడండి దీవించండి ప్రతి చిన్నలు పెద్దలు వృద్ధులు పిల్లలు యవరసులు కన్యకలు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున ఆశీర్వదించి రెక్కల చాట భద్రపరచుకోమని నీ రక్త కోటల కాపమని దీవించి ఆశీర్వదించు ఈ మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు నీకే ఆరోపిస్తున్నాం మా ప్రియ రక్షకుడు ఎస్ క్రీస్తు నామములు అడిగి ప్రతిమలా అడి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరు కలిసి ఆశ్చర్యం చెప్పుకుందాం పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన ఎస్ క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము తోడు నీడ సదాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమె ఆమె దేవాది దేవుడు మిమ్మల్ని విస్తారంగా దీవించి వర్ధలు చేయనుగాక ఆమె ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ